கார்த்திக் ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரு போட்டோ வந்தது விஜய் சார் கமல் சார் எடுத்த போட்டோ அது டப்பிங் அப் எடுத்ததா இல்ல ரீசன் ஐயப்பன் ப்ரோ மேட்ச் பாத்தீங்களா ஆ பாத்தேன் ப்ரோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா நீ நீங்க வின் பண்ணுவாங்க நான் ஸ்டேடியம் இல்ல ப்ரோ நீங்க வேற ஏன் ப்ரோ கேட்ச் அவுட் ஆனீங்க மேட்ச் அவுட் ஆனீங்க நல்லவேளை நீங்க நீங்க ட்வீட் போடல போல இப்போ कंफर्म ப்ரோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஓட தான் ஆடுவாங்களா இப்போ இவங்க ஆஸ்திரேலியா இல்ல என்ன சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஓட தான் ப்ரோ ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ரிசல்ட் ஆனாலும் இந்தியா நெதர்லாண்ட்ஸ் என்ன ஆனாலும் அதுதான் ஆமாம் ப்ரோ இந்தியா தோற்றாலும் ஃபஸ்ட்டு தான் ஓகே இந்தியா வேஸ்ட் நியூஸ்லேருந்து தானே ப்ரோ வரும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் நல்லா இருக்கும் இல்லை இல்லை நல்லா இருக்கும் பட்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ இலங்கை கிட்ட தான் தோற்க மாட்டாங்க வந்திருக்கலாம் அவங்க பங்களாதேஷ் கிட்ட தோற்றதே பெரிய தப்பு ப்ரோ அது bro thursday bangalore la mala varum nu solirukanga aama reason var new zealand east lanka match mala vandhuchuna pakistan easy ah vandrum oh apdi onnu irukko நினைச்சாலே <laughs> 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 மழைக்குலாம் <laughs> 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 பெருசா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வாய்ப்பாங்க <laughs> அதாவது எப்படின்னா இருக்கும் 
மக்களே <laughs> 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 அதுவே <laughs> 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 அவருதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 bro lalit sir vandu kamal vachi padam edukkuradhukku vaippu irukka bro maybe ivanga pesirupaanga la indha mari leo padam adha pathi pesra pa edha chance irundhukuma ah avudey production la or padam irukku indian trip indian indian tour ku free irukku illa future projects pathi kekkuren maybe edha or chances irukuma ena avaru vera lalit sir vera na konjam exciting project dhaan pannu vendra mari idho or interview la paatha ama perusa da kanna work pandra varuma அப்புறம் <laughs> <laughs> வாய்ப்பிருக்கா <laughs> 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 கட்சி ஆரம்பிச்சாங்க என்ன ஐடியாலஜியில இருப்பாங்க ரைட்டா இவங்க லெப்ட்ல இருப்பாங்களா விஜய் அவங்களோட இது மதம் சார்ந்து இருக்குமா இல்ல திராவிட அரசியல் மாதிரி இருக்குமா கண்டிப்பா ஐடியாலஜி மதம் சார்ந்து இருக்காது கண்டிப்பா விஜய் பர்சனலா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குல்ல இது பொது பொதுவா தான் இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எதுவும் இந்த சைடு அந்த சைடு எதுவும் இது வரைக்கும் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணி எனக்கு தெரியல மதம் இப்போ யார சொன்னாங்க மதம் சார்ந்து அவர் மதம் சார்ந்து இருக்குமா ஆனா உங்களுக்கு <laughs> நீங்களும் <laughs> 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 
மாத்திட்டாங்கன்னா <laughs> 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 இப்போ கார்த்தி ஒரு அக்ரிசியன் ஏதோ ராம்மேல அது நான் கேட்கல பட் இதோட ஆயிரம் மடங்கு ரெண்டாயிரம் மடங்கு அதிகமா வரும் அப்போ அதிகமா வரும்போது நம்ம தமிழ்நாடு கிட்டே பேசாம இருக்க முடியும் அப்படி முடியாது தமிழ்நாடே எதிர்க்கும் விஜய மொத்த சின்ன கட்சியில இருந்து பெரிய கட்சியில இருந்து எல்லாரும் எதிர்க்கும் இதுக்கெல்லாம் நன்கு கற்ற ஒருத்தர்த்த போய் கருத்து கேட்டோம்னா அதுக்கு போய் திகிறாங்கன்னா என்ன காரணமா இருக்கும் பாருங்க இது இப்படி எல்லாம் இருக்காங்களே சிம்பிள் ப்ரோ இப்போ ட்ரிகர் ஆகுறாங்க இல்லையா வென் கார்த்தி வந்துட்டு ஒரு போஸ்ட் போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க விஜய் நம்பர் ஒண்ணு அப்படியே நீ சொல்லிருக்கு நீ இதை சொல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கணும் அப்படிதான் பயர் வச்சு இப்போ ஒரு கருத்து வச்சா அக்செப்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை அதை நீ இக்னோர் பண்ணிட்டு போலாம் அவரு சொல்லிட்டாரு எனக்கு என்னோட வேட்டை யானேன்னு மறுபடியும் நம்ம முயல் தான் உட்காந்து எதுவும் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டுல ஓட்டு இல்ல ஆனா நம்ம சொன்னா ஒரு பத்து பேர் ஓட்டு போற சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க அதை வச்சுதான் நான் சொல்லிட்டு இந்த மைண்ட் செட்டா மாத்திக்க முடியும் நான் ஒன்னும் அந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் இவர் பேசுனதெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல நான் டைம் பாஸ் பேசிட்டு எனக்கு மனதா வரல சொல்றேன் இப்ப இவங்க போடுற ட்வீட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நான் சொல்றேன் ஆனா நம்ம எதுக்கு ஒரு தனி மனதா போட்டு இப்போ இவரோட கார்த்திய போட்டு நம்ம கண்டுக்காம இருக்காது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பேசிட்டா பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா பேச நிறுத்தவும் முடியாது இப்போ அவர் வந்து விக்ரம் பார்த்துட்டு ஒரு ட்வீட் போடுறாரு அடுத்து ஜெயலலிதா பார்த்துட்டு ஒரு ட்வீட் போடுறாரு லியோ பார்த்துட்டு ஒரு ட்வீட் போடுறாரு அடுத்து அனிருத் மியூசிக் போடுறாரு இப்போ அடுத்த படம் என்ன பண்ணுறாரு தலைவர் ஒன் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் இன்டின் டூ ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவர் ஒரு வேலை ட்வீட்டே போடல அப்படின்னா ரிலீஸ் வரைக்கும் அனிருத்தை ட்வீட் பண்ணலீங்க அந்த படம் நல்லா இல்லை அப்படின்ற இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகுதா இல்லையா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடும் அதனால ஒரு அப்போ என்ன ஆனால் ஒன்று அவர் போட்டே ஆகணும் அந்த மாதிரி கட்டாயம் வந்துடும் அவருக்கு எல்லா படத்துக்கும் இது போட்டு தான் ஆகணும் அந்த கப்பு போட்டு ஃபயர் விட்டு அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஆகிடும் அவர் ஒரு ரிவியூ ஒரு கிடையாது இல்லையா அவர் என்னென்னா ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது அப்போ அவர் போகிற எல்லா படத்துக்கும் அதை பண்ணி ஆகணும் எல்லா படத்துக்கும் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் ட்ரோல் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆமாம் உனக்கு ஒரு வேலையே இல்லை இப்போ பார்த்தாலும் இந்த படத்துக்காக இருந்தாலும் ஃபயர் விட்டுருவா அப்படின்னு அவருக்கு ட்ரோலும் ஆகிடும் இன்னொன்று ஒரு போடாம இருந்தாலும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க எல்லாரும் இந்த படத்துக்கு ஏன் நீ போடல அந்த படத்துக்கு ஏன் போடல அப்படின்னு ஜெயிலர் படம் வரப்பெல்லாம் தலைவர் நிரந்தர நில்சா அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு இதுக்கு எதுவுமே பண்ணாம இருக்காரு அதான் கேட்டேன் ஹலோ அண்ணா கேக்குதுங்களா ஹலோ கேக்குது கேக்குது ப்ரோ anna if at all talapadi acts in his next movie 69 movie na like like director yaar a irukonu nenikireenga if at all adala solla mudiyadhu bro indha padathume venkat thoda director nu eppo theriyum ungalukku last one bro shankar vandu confirm andra maari la solranga illa evlo evlo fact bro adala ப்ரோ கார்த்திக் சுப்ராஜ் பாசிபிலிட்டி இருக்கா ப்ரோ அது செமையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அப்படி இது நிச்சயதான் இல்லையா இல்ல அவரே பேட்டி இல்ல சொல்லிருக்காரு நான் கதை சொன்னேன் அவருக்கு பிடிக்கல அப்படினு சொல்லிட்டாரு ஓ இப்போ ரீசன்ட்டா கதை சொல்லியும் பிடிக்கலையா 
நீங்கள் <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு கமெண்ட் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு எல்லாம் ஸ்பேஸ்ல டிகராங்கறாங்க எதுக்காகறாங்கன்னு தெரியல அது வந்து நீங்க வந்து சினிமா ரொம்ப சினிமாவை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால இப்ப வந்து எக்ஸ்பாண்டபிள்ஸ் மாதிரி விக்ரம் மாதிரி ஜெயிலர் மாதிரி மல்டி ஸ்டாரா நடிச்சா அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆயிருது இல்லையா அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து கமல் விஜய் ரஜினி இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அரசியல் வந்து பாருங்களேன் <laughs> 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 வாங்கிடுவா <laughs> 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 நிறைய ஓட்ஸ் அவங்க வாங்கிடுவாங்க ப்ரோ ரிலீஜியஸ் ஓட்ஸ் அது வாய்ப்பு இருக்குல்ல ப்ரோ இன்னும் இன்னொரு ஆறு மாசம் இருக்குல்ல பாப்போம் அரசியல் தான் நம்ம வந்து பெருசா டீப்பாலாம் போக தேவையில்ல இந்த சோசியல் மீடியால ஹாய் கார்த்தி வாழ்த்துக்கள் கமல்ஹாசன் சாரோட போட்டோ எடுத்திருக்கீங்க நன்றி நன்றி சூப்பர் 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 bro kamal sir enna pesringa bro long conversation edana idha pathina romba naram la pesringa or nimsham avladha simple la pesuvom okay bro kathi ore prashant bro romba prashant bro romba naram pesna illa avaru oru naal space kudutta avaru enna pesna theriyum avaru oru 10 minutes pesi irundaru oru pakkam ipo edha technical la ketirupar enna kada avanga bro by kamal sir and video paathina tag life and the full reverse la pesi irupar paarenga ala super ah irundhuchu bro and the videos podumbodhu paakumbodhu different ah irundhuchu bro paakumbodhu and the videos kama porumbodhu super ah irundhuchu bro bro nariya per adha remake adhu idhana full ah tweets memes ah potute irukanga le adhu edha idea irukanga bro ungalku adhu edha inspiration andha maari edukraangala illa own story dhaan adhu அந்த 
ஸ்பீச் கேட்டேன் ரெண்டு நாள் முடி பேசிட்டு இருந்தீங்க நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட் அது இல்லை ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் ஜஸ்ட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஜஸ்ட் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தோணுச்சு ஒன்று வந்து நீங்கள் சொன்னது வந்து இந்த விஜய் ரஜினி ஃபைட்டு இந்த சோஷியல் மீடியாவில் நடக்கிறதுனால இல்லை திருப்பி திருப்பி இதுலேயே இந்த கூட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு இருந்தோம்னா பெருசாக அடுத்த லெவலில் அவரோட குறிக்கோளுக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு பாதகமாக இருக்க போகுதுன்றது பிகாஸ் ஹி ஹஸ் எவ்ரி திங் டு லூஸ் அண்ட்ங்கிறது கரெக்டான வேலிடான பாயிண்ட்டு இதுதான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு வேலிடான பாயிண்ட் அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ரத்னா பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் எனக்கு சுத்தமாக ஆக்சுவலாக ரத்னா சொன்ன விஷயங்களில் என் உடன்பாடு இல்லை ஆனால் ரத்னா வந்து இங்கே நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அச்சீவரோ இல்லை இங்கே என்ன சாதிச்சிட்ட அது மாதிரி கேட்குறது அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ரத்னா சொன்ன விஷயம் அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அவரும் நல்லதுக்காக பட் அதே சமயத்தில் ரத்னா வந்து மெய்யாதமான் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு ஆடை மாதிரி ஒரு சச்ச கிரிட்டிக்கலி அக்கம்டு ஃபிலிம் வந்து வந்து அவ்வளோ வெல் ஷார்ட்டாக வந்து விஜய் கார்த்திக்கே பேசும்போது சொல்லியிருப்பாரு ரத்னா இல்லைன்னா என்னால் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்திருக்காது அவ்வளோ இன்ட்ரிகேட்டான விஷயங்கள் அதை ஷூட் பண்ணுது கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிருந்தால் கூட வேற மாதிரியாக போயிருக்கும் பியூர்லி ரத்னாவோட கம்ப்ளீட் அந்த ஃபில்மோகிராஃபியில் தான் என்னால் அது பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சட் அந்த ஏஜில் இந்த ஆடை மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் வந்து இஃப் ஈஸ் ஏபிள் டு கிவ்னா ஹீ இஸ் ஒரு டேலண்ட் தான் ஸோ மெய்யாதமான ஆடை பண்ணிட்டு அண்ட் ஆல்சோ ஈஸ் லோகேஷ்க்கு வந்து நம்ம வந்து சங்கர் சாருக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ ரைட்டர்ஸ் வந்து முக்கியம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் லோகேஷோட சக்ஸஸ் மாஸ்டர் விக்ரம்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கிரெடிட் வந்து ரத்னா கொடுக்கணும் அண்ட் இது இந்த படத்துக்கும் மேபி இட் உட் நாட் ஹவ் ஒர்க் இன் ஃபேக்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் ஒர்க் அவுட் ஆகல சில நிறைய பேருக்கு ஃபேன்ஸை தவிர நிறைய பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா அது ஆள் தான் இட் இட் கோஸ் அண்ட் அப்ஸ் அதனால் வந்து நம்ம அவர் அச்சீவர் இல்லையோ இல்லை அவன் வேஸ்ட்டு அப்படி பண்ண மாட்டேன் அந்த கருத்தில் மட்டும் நம்ம பிடிக்குது பிடிக்கல அது தப்பு ரைட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது தான் அது அந்த அந்த லெவல் ஆஃப் மெச்சூரிட்டியில் சேரும்னு தோணுது எனக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு பேசு இதுங்கிறதுலாம் அந்த அதை நீங்கள் சொன்னீங்களே கரெக்டாக சொன்னீங்க லாரன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் தர்பார் ராடியோ லான்ஸில் வந்து பேசும்போது டக்குன்னு தலைவர் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரியாக முறைச்சிருப்பார் சீமான் பற்றி பேசும்போது அவர் வந்து அதாவது எனக்கு இது பிடிக்கல நீ பேசுகிறத என்ன தான் இருந்தாலும் அது நீ பேச தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் விஜய் அண்ணாவுக்கும் பிடிச்சிருக்காது மேபி ரத்னா பேசுனது நீ தான் நீங்கள் இது பேச தேவையில்லைன்ட்டு நாங்கள் என்ன வேணால் பேசிக்கிறோம் நீங்கள் அது வந்து கரெக்டான பாயிண்ட் அது வந்து வேல்யூ ஒரேதான் <laughs> 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 எவ்வளவு உயரம் பறந்தாலும் கீழே வந்ததுதானே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு அதுவும் வந்து யாரையுமே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே இல்லை அவங்கள இது பண்ணணும் அவங்கள தாக்கி பேசணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கமும் தெரியல இதுதான் உண்மை நீங்க அந்த சன் டிவில நீங்க பார்க்கும்போது அப்படிதான் இருந்தது ஏன் ஒண்ணுமே சொல்லலையே இன்னொன்னு அவங்க அவர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க பட் அவர் பேசும்போது ரொம்ப ஒரு நார்மலா ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லியிருக்காரு அதை இங்க இருக்கிறவங்க எடுத்து போடும் போது படிக்கும் போது ஓ பெருசா வந்து இவர் பதில் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரிதான் நமக்கு இதா இருந்தது நீங்க நேர்ல அவர் பேசுறத பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்குலாம் ஒண்ணும் பெருசா ஒன்னும் அவர் சொன்ன மாதிரியே இல்ல இன்னொன்னு ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு சின்ன பதில் கொடுக்கணும் நமக்கு நம்மளோட நமக்கு பிடிச்ச நடிகர் அப்படின்ற ஒரு முறையில தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப இவரு சாய்நாத் சொன்ன மாதிரிதான் அவரு அவரு சாதிச்சதை விட ரொம்ப கம்மியா இது பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து பேசுறாங்க இல்ல ப்ரோ அதுக்கு வந்து ஒரு பதிலா தான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நான் ஸ்பேஸ் நானும் கேட்டேன் திரும்ப திரும்ப அவங்க கேட்கறது இப்ப சையத்துல அவர் கேட்கறது என்னன்னா ஆரம்பிச்சது அவங்க இவர் ஒரு பதில் கொடுத்திருக்காரு அப்ப இவர் பண்ணது எப்படி தப்பா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுக்குதான் லாஸ்ட் கடைசி வரைக்குமே வந்தாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல நீங்க நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ரத்னா பேசுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு திமுறாவோ ஒருத்தவங்களை வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்திலேயே சொன்ன மாதிரியே இருக்காது அவர் பேசின இதே அப்படிதான் இருந்தது சாய்நாத் சொன்ன மாதிரி நிறைய ட்வீட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறப்போ என்னன்னா படத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல சீன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து லோகேஷ் பண்ணாரு ஏதாவது ஒரு ஒரு சீன் ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகுறாங்கன்னா அது வந்து
சி இப்ப வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவர்களும் தலைவர் ஃபேன் தான் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கம்போஷர் எப்பவுமே கார்த்திக் கிட்ட பாக்கலாம் இப்ப வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேன்ஸும் இருப்பாங்கல்ல ஸோ இப்ப சூப்பர் சூப்பர் இருக்காரு அவர் தவறா பேசுறதே அவர் பாட்டுல அவரோட ஃபேண்டம் எக்ஸிபியூட் பண்ணுவாரு இப்ப லாரன்ஸ் இருக்காரு அதே மாதிரி இங்க ரத்னா இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் தே ஹாவ் அ ஃபேண்டம் இது அவங்க எடுக்கிற சாய்ஸ் அதோட ரெக்கப்ரேஷன்ஸ் இப்ப அவரு வந்து அங்க ஃபேன் பாயா அவர் ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுத்துட்டாரு அது அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு மேபி திங்க் பண்ணிருக்கலாம் ப்ராசஸ் பண்ண ஐயோ எடுத்துருக்கலாம் நம்ம இங்க யாருக்குமே நான் சொல்றாப்ல ஒரு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அது எதுவும் தப்பு இல்ல இது இல்லைன்ட்டு இங்க வந்து எல்லாரும் வந்து ஆர் டூ மெச்சூர்ட் இனஃப் டு நோ தட் வாட் தி ஆர் ஸ்பீக்கிங் இங்க நம்ம பேசினா இந்த ரெக்யூபரேஷன்ஸ் வரும்னு தெரியும் தெரியாம இல்ல ஸோ அதை தாண்டி தே ஹவ் டிசைடட் டு டேக் அ கால் அங்க வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து என்னதான் நீ வந்து சட்டுலா சொல்லியிருந்தாலும் அந்த சொல்லியிருக்க வேணாங்கிறது அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது அது வந்து தேவையில்ல ஒரு பெரியவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு 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 அச்சீவர்ஸ் ரெண்டு வேற லெவல் அச்சீவர்ஸ் வந்து ரெண்டு பேர் ஏதோ ஒரு சம் அவங்களோட அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா பேசல ரெண்டு ஹேட்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலைவர் வந்து அவரோட ஹேட்டர்ஸ்க்கு பேசினாரு இது விஜய் ஃபேன்ஸ்க்கோ விஜய்க்கோ அட்ரெஸே பண்ணல அவர் ஜென்ரலா எந்த கேரியரா இருந்தாலும் இப்ப நீங்களா இருந்தாலும் நானா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஹேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்ல ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க இருப்பாங்க நம்மள இறைக்க விடணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களதான் அவர் வந்து கழுகு அட்ரெஸ் பண்ணது இவரும் வந்து அத இவங்கள மீன் பண்ணியோ எதுவோ சொல்லல அது வந்து ஜென்ரலா வந்து அவரு வந்து அவரோட ரசிகர்களை ஆஹ் அட்ரஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அவங்கள நம்பி அது அவர் சொன்னார் விஜய் சொன்ன மாதிரி எனக்கு என் ரசிகர்கள் முக்கியம் அவங்களுக்காக நான் என்ன செய்ய போறேங்கிறது ஸோ ஹி வாண்ட் டு கேட்ட டு ஹிஸ் ஃபேன்ஸ்ல ஸோ அவர் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுல வந்து நம்ம மூணாவதா வந்து நான் வந்து என் லீடரை உயர்த்தி நான் காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இங்க மாத்தி மாத்தி என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அவங்க லீடர்ஸை வந்து இறக்குறாங்க அதுதான் நடக்குதுங்க நம்ம பேசாம இருந்தாலே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அது அப்படியே இருப்பாங்க இதுதான் கார்த்தி எனக்கு சொன்னாரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கார்த்தி சொன்னதுல ரத்னா ரத்னா யூ கேனாட் அண்டமைன் ரத்னாங்கிறது மட்டும்தான் என்னோட இது ஆஸ் அ டேலண்டா இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டேலண்ட் நான் வந்து விஜய் கார்த்திக் கிட்ட பேசினது எனக்கு தெரிஞ்சாலும் ரத்னா இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங் ஆல்சோ ஸோ வி கேனாட் அண்டமைன் ஹிம் ஓகே அதே மாதிரி தான் ஸோ அவங்க இல்லை இப்போ விஜய் கார்த்திக் இஸ் தலைவர் ஹார்ட் கோர் ஃபேன் ரத்னா விஜய் ஃபேன் ஆகும் எல்லா கேங்லையும் அப்படி தானே இருக்கும் ஆஸ் அ ஹோல் வி கேனாட் லெட் ஹம் பர்சனலா ஒரு யங் டேலண்ட்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா அதுதான் <laughs> சொல்றேன் <laughs> தெரியுமா <laughs> புரியுதா <laughs> புரியுதா <laughs> 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 ஒருத்தவங்கு <laughs> 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 அது ஐடியல் தானே எனி ப்ரொஃபஷனல் அப்படி தானே ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு அச்சீவ் பண்ணது உச்சத்தில் இருக்கிறவங்களை 
சும்மா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் இருப்பீங்க நீ அப்பதான் வருஷம் ஒரு வருஷம் இது இருக்கும் நான் சும்மா நான் கேட்கணும்னு கேட்கறேன்னா அது ஒரு எக்யூப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் நான் கேட்கலாம் கேட்க கூடாதுங்கிறது தனி அவன் டேலண்டா இல்லையாங்கிறது தனி அது தனி டிபேட் பட் வந்து இல்ல இல்ல நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மலைக்கும் ஒரு ஒரு சாதா அப்பதான் ஒரு ஒரு கல்லுக்கும் இல்ல இல்ல சாய்னா ஒரே நிமிஷம் அந்த ரத்னாவுக்கும் இவரு சூப்பர் சூப்பருக்கும் கம்பேர் பண்ண வேணாம் ஏன்னா அவரு அந்த மாதிரி இல்ல பட் நீங்க பாருங்க ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களை சொல்லல அன்னைக்கு பேசுனதை வச்சு சொல்றேன் இப்ப இவரு அதிகமா சாதிச்சிருக்காரா இவரு அதிகமா சாதிச்சிருக்காரான்னு பார்த்தா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பேர்னா அது ரத்னகுமார் தான் சரிங்களா அப்படி இருக்கும் போது அவரு வந்து ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பதில் ஏன்னா அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு அது தேவையில்லைன்றது இப்ப சொல்றீங்க எதுக்குமே ஒரு தொடக்க புள்ளி இருக்குல்ல ஒருத்தவங்க ஒண்ணு பேசுறாங்க இப்ப நீங்க ஒண்ணு சொல்றீங்க நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன்னா நீங்க ஒண்ணு சொன்னதாலதான் நான் பதில் சொல்றேன் புரியுதுங்களா அப்ப இதைய ரத்னா சொல்றாரு அது விஜயே சொல்லி பாருன்னு சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா மத்தவங்க யாரும் வந்து ரஜினியை கேள்வி கேட்க கூடாது மத்தவங்க யாரும் சாதிக்காதவங்க வந்து ரஜினியை ஒரு கொஸ்டின் பண்ண கூடாது அவரு விமர்சனம் பண்ண கூடாது அவர் விமர்சிச்சுட்டா தமிழ் சினிமாவில அவர் எல்லாரும் வந்து ஒரு இது பண்ணிடுவாங்க ஒரு பேன் பண்ண மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுவாங்க அவர் வளர முடியாது இந்த மாதிரி நம்மளா தான் ஒண்ணு சொல்றோம் இப்ப எல்லாருமே கார்த்திக் கார்த்திக் ப்ரோவே சொல்லியிருக்காரு எல்லாருமே விமர்சிக்க கூடியவங்க தான் யாருமே வந்து இதுல இருந்து விமர்சிக்க உங்களை விமர்சிக்கவே கூடாது அப்படின்லாம் யாருமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கார்த்திக் ப்ரோவே இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ்ல சொல்லியிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது தான் முன்னாடி நடந்த போதெல்லாம் வந்து நம்ம சூப்பர் சூப்பர் பத்தியோ ஏன் இவர் பேசுறாரு அப்படின்ற பத்தியோ நம்ம பேசாம சின்ன வித்தியாசம் கேளுங்க சின்ன வித்தியாசம் கேளுங்க இல்ல இல்ல ஒரு அதுதாங்க அதுதாங்க சிக்கல உங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப நான் இது பேசி நான் பேசி நான் திரும்ப என்னை என்ன திட்டி இதே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் உங்களோட உங்க ஒன்பத்துக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒன்னொன்னு சூப்பர் சூப்பர் உண்மையிலேயே வே ரெண்டு நாள் அந்த பாட்டு எடுத்துனாரு சரியா அவரு வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முடியும் சுட்டக்காரனும் ஒரு மொக்க படம் எடுத்தாரு அந்த படம் ஃபிளாப்பு இது இப்படி ஒரு பாட்டு எடுத்தாரு ஆனா இந்த அளவு பேட்டியில வந்து பேசும்போது நீங்க எப்படி இருந்தீங்க எனக்கு விஜய் சாரும் பிடிக்கும் விஜய் சாரும் பிடிக்கும் அப்படின்னு பேசிட்டு போறாரு பேசி நடிச்சிட்டு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க படம் சொல்றேன் நடிச்சிட்டு போறாரு பேசி நடிச்சிட்டு போறாரு ஆனா சூப்பர் சூட்டு வேணும்னு தான் பாட்டு எழுதுறாரு இப்படி ஒரு வேலை பாக்குறாரு ஆனா நீங்க சக்சஸ் மீட்ல தேவையில்லாம வந்து இதை பேசுறீங்க இது தேவையில்லாம அவங்களுக்குமே அதாவது விஜய் சைட்ல இருக்கவங்களுமே உங்களை வந்து ஆதரிச்சு பெருசா எல்லாம் வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணல விஜய் சார் ஒண்ணு என்ன கை திட்டார அவரு வந்து விஜய் வந்து கை திட்டாரா இல்ல லோகேஷ் வந்து பிடிச்சிருக்கா உங்க நண்பர் லோகேஷ அடுத்த படம் யார வச்சிருக்கிறாரு ரஜினி வச்சிருக்கிறாரு நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு டைலாக் பேசுறீங்க உங்களுக்கு அந்த புரிதலே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் லோகேஷ் வந்து அடுத்த படம் யார வச்சிருக்கிறாருன்ற புரிதல் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அதை தாண்டி உங்களோட ஃபேண்டம் ஃபேன் பாய்ன்றது மேல இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் விஜய் வந்து விஜய் அதுக்கப்புறம் பேசுற விஜய வந்து இது வேணா விட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா அது உங்களுக்கு தெரியல அது சும்மா அதாவது அவர் பேசுற இன்னொன்னு கோர்வையா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் அவர் பேசுனது சம்பந்தர் சம்பந்தம் இல்லாம இது இது பேசிட்டு வந்து விஜய் சார் எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுப்பாரு எல்லாம் சொல்லிட்டு திடீர்னு ஏதோ வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டு படிச்ச மாதிரி எவ்வளவு மேல பிறந்தாலும் கீழே பசிச்சா கீழே வந்தானா வந்தா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையை வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்ட்ல வந்து ரத்னாக்கிறது தேவையே கிடையாது தேவையெல்லாம் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாரு அதுக்கான என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் வருது வந்து நீ பாப்பீங்க ஆயிடும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 
இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா இப்போ ஒருத்தர் ஒரு ட்வீட்டில் லைக் போட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி லதா லதா ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு ட்வீட்டில் லைக் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்கிட்டு வந்து சண்டை போட்டீங்க வைபர் எனக்கு ஏன் போட்டீங்க அந்த ட்வீட்டை இன் இன்னொரு நூறு இரநூறு பேர் லைக் பண்ணி வச்சிருக்கான் நீங்க உங்க அதெல்லாம் உங்க கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியல ஆனா லதா ரஜினிகாந்த் பண்ணிட்டாங்கன்னு உங்க கண்ணுக்கு ஏன் தெரியுது அதை மட்டும் ஏன் லீட் பண்றீங்க அப்ப அவங்க அதை பண்ணக்கூடாது அவ்வளவுதான் ஏன் அவங்க லைக் பண்ண என்ன பிரச்சனை என்ன <laughs> யார் என்ன பண்ணணும்னு ஒண்ணு இருக்கு வைபர் இல்ல இல்ல காதி ப்ரோ நான் அது 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 முடிச்சு போவோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அன்னைக்கு அவ்வளவு பேர் பேசினவங்களுக்கு என்ன அவங்க சின்ன ஒரே விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி கேட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா அப்போ இன்னைக்கு ரத்தனா பதில் கொடுக்கறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தப்பா தெரியுது எங்களை கேள்வி ஒருத்தவங்களை எங்களுக்கு தேவையில்லாம எங்களை ஒருத்தவங்க உரண்டை எடுக்கும் போது நான் திரும்ப திரும்ப நான் பேசுறது பேசுறதுக்கும் நம்ம பேசுறது போயிட்டு ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் ஐம்பது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் வந்து நான் ஸ்டெப்பா கெட்ட வார்த்தை திட்டி ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்காங்க அது நீங்க பேசலாம் உங்களுக்கு அடையாளம் கிடையாது வைபராஜனோ ஒரு பேரு உங்களுக்கு லோகேஷ் மேனேஜர் ஒரு போட்டோ அதனால நீங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன பேசலாம் ஆனா நான் இதே ஸ்பேஸ்ல எவனா ஒருத்தனை வந்து கெட்ட வார்த்தையில ஒரே ஒரு வார்த்தை எழுதி திட்டுனா அந்த திட்டினதை வச்சு ரெக்கார்டிங் எடுத்து போட்டு என்னைக்கு இல்லையும் நிற்பாங்க நீ இப்படி பேசி வரணும்னு சொல்லி அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவ்வளவுதான் இல்லைங்க அவர் கோவத்துல பேசிட்டாருங்க அவர் கோவத்துல ஒரு கெட்ட வார்த்தை வந்துருச்சுங்க அப்படிலாம் பேச முடியும் அப்ப நீங்க என்னாலும் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது நீங்க என்ன உங்களுக்கு பெருசா அடையாளம் கிடையாது நீங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு எவனாலும் அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் நான் ஸ்டாப்பா கெட்ட வார்த்தை திட்டு இருந்தீங்க எல்லாரையும் தப்புதான் <laughs> 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 அதுக்கு வந்து அவங்க ஃபேக் ஐடின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்டு காரணம் சொல்லலாம் இல்லைங்க அந்த ஐடியை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது தப்பு தான் இவங்களுக்கு அறிவு கிடையாது இவங்க என்னன்னா இவங்க ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா யா ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தா கூட இவங்களுக்கு தான் பேக்ஃபேர் ஆகுன்றத வந்து நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே அதை பண்ணாம இவங்க பண்ணது தப்பு தான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 தெரியுது <laughs> <laughs> ரஜினிய வந்து இவர் தேவையில்லாம வந்து இவர் பேசி இவர் லைஃப் வந்து இது பண்றாரு இவர் இயக்குனரா இருக்கிறவர் இவருக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை அப்படின்றத மாதிரி பொது கருத்து ஆயிடும் ப்ரோ அது நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா அன்னைக்கே தெரிஞ்சது இது இவர் எதுக்கு விஜய் தான் வந்து தேவையில்லாம வந்து ரஜினி பத்தி அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சில பேர் பேசுறாங்க இப்ப எங்க இருந்து இந்த தொடக்க புள்ளி யாரு இதை யாரு ஆரம்பிச்சது அப்படின்றதான் அவங்க தொடர் திரும்ப திரும்ப உங்க கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல சரி ஓகே அந்த டாபிக் விடுங்க இன்னொன்னு <laughs> 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 
நிறைய பேர் இங்க வந்து விஜய் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிக்கிட்டு திட்டுற ஒரு ஆட்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க 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 மனைவியும் சரி மகளும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபாலோ பண்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதாலதான் இவங்க சைட்ல இருந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு புரியுதுங்களா நீங்க வேணா யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவோ ட்விட்டர் இருக்கும் போது அதையும் லைக் பண்ணாங்க இருப்பாங்க இந்த வாழ்க்கையில எல்லாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா மீதி இருக்கிற பதினாறு மணி நேரத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஃபோனை பார்த்து தான் இருக்கும் எல்லாருமே எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு தான் இருக்கும் நான் கமல் சாரை பார்த்துறேன் கமல் சாரே எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ப நான் ஒரு 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 ஹாஃப் அவர் பார்க்கும்போது மூணு நாள் ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தா அவரு டேக் மாதிரி போட்டு சைட்ல மாட்டிட்டு இருக்காருல்ல அது ஃபோன் தான் அந்த ஃபோனை அப்படி மாட்டிட்டு இருக்காரு ஒரு மூணு நாள் ஃபோன் யார்ட்டையும் பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க எல்லாரும் அப்படி தான் இருப்பாங்க நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க யாரும் ஃபோன் பேச மாட்டாங்க யாரும் வாட்ஸ்அப் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லை ஒருத்தீவலிக்கும் <laughs> 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 இருந்துச்சு <laughs> <laughs> something uh, uh, normal rajkumar era ne film mari konja nalla irukku bro ana vandu sanjay dev ki oru biopic kattaanga adoda compare panna konja nalla irukku bro adhe nalla dhaan irundhuchu sanju nalla dhaan bro vandhuchu ana adhukku munadi na rajkumar era ne film ku indha biopic ku konja mari illa bro idhu munadi pathina munna bhai na super ah comedy konja kammiya irukku comedy konja nalla irukku aama aama adha bro ana life lifestyle pathina sanju nalla dhaan bro vandhuchu lighta bro drop one drop two போடுறாங்க அப்படி part two ரெண்டு part அப்படி சம்மல சும்மா டீஷர்ட் ட்ரைலர் தான் அப்படி போடுறாங்கல bro thank you சாலர் thank you ஆ thank you டீஷர்ட் ரிலீஸ் பண்ணும்போது drop one னு சொல்லி போட்டுறாங்க drop one and கடைசி முடிச்சாங்க அது கேட்ட பட ஒரு part தான் பட ஒரு part தான் ஒரு part தான் feel good movie தான bro இது பார்த்தா feel good and audit இந்த ரெண்டு இது பார்க்கலாம்ல bro action ஆமா அப்படி தான் இருக்கும் ம் சந்தோஷா <laughs> 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 குளிர்காலம் வருது 
வின்டர் இஸ் கம்மிங்ன்றது தான் முக்கியமான டைலாக் அதை இங்க சொல்றப்ப குளிர் காலம் வருதுன்னு ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க அதில அதுக்கப்புறம் போக போக எல்லாம் பாருங்க அதெல்லாம் எடுத்துருவீங்க நீங்க நான் சும்மா நான் சும்மா பார்த்தேன் அந்த இங்கிலீஷ் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இங்கிலீஷ்ல பாத்துட்டு இப்ப பாக்கும்போது லைட்டா அந்த புல் அண்ட் புல் அப்படியே ரொம்ப கேவலமா இருக்கு ஒரு சீசன் ஃபுல்லா பார்த்தேன் தமிழ்ல ஒரு அப்படியே வெறுத்துட்டேன் நான் மெம்ல தான் वीडियोस பார்த்தேன் அதுலயே எனக்கு பாக்க தோணல அப்படியே விட்டுட்டேன் ப்ரோ ஆர்ட் ஃபிலிம்னு கேட்றீங்க தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகுற எந்த படமும் ஆர்ட் ஃபிலிம்ல எல்லாமே கமர்ஷியல் படம் தான் ஆர்ட் ஃபிலிம் சொல்றது அது ரொம்ப அப்சர்டான ஒரு விஷயம் புரியுது ஆமா ப்ரோ கமர்ஷியல் எல்லாம் இருந்தாலும் சொல்லுவோம் கமர்ஷியல் எல்லாம் நீங்க சொல்றது வந்து மசாலா மாஸ் மசாலா மூவி தான் கமர்ஷியல் சொல்லுவாங்க இல்ல ப்ரோ ஆர்ட் ஃபிலிம்னா சப்போஸ் கம்பேரிங் வீமாண்டி புதுப்பேட்டை இதெல்லாம் ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் கமர்ஷியல் படம் தான் ப்ரோ ஆர்ட் ஃபிலிம்ல அது கிடையாது ஆர்ட் ஃபிலிம்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல் கிடைப்பாங்க பாத்தீங்களா அது மட்டும் தான் தியேட்டர்ல பெருசா அதெல்லாம் தான் புதுப்பேட்டை எல்லாமே கமர்ஷியல் பக்க கமர்ஷியல் படம் அது அவ்வளவு வைலன்ஸ் இருக்கும் அவ்வளவு பாட்டு இருக்கும் அது எப்படி ஆர்ட் ஃபிலிமா வரும் இருக்கும் சொல்றாங்க <laughs> 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 ஆமா ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும் பாரு சூப்பர் படம் ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ எனக்கு குடிச்சது ப்ரோ டாக்குமெண்டடா ஆர்ட் பண்ணி பாருங்க அதனால வைபர் வைபர் நீங்க பேச வந்து ஆல் வைபர் இல்ல இல்ல ப்ரோ இந்த நீங்க சொல்ற இந்த டாபிக் எல்லாம் ஒருத்த ஒருத்த அவங்க டேஸ்ட் பொறுத்துதானே சில பேர் இது விரும்பி பொறுமையா இருந்து பார்ப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இது வேதாளம் பிடிக்கும் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் புரியுதுங்களா கிடையாது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கூட்டம்ஷன் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
எவனும் வாங்க மாட்டான் ஆனா வாங்குறவனே வந்து ரொம்ப யோசிச்சிருந்தாங்க அதை பார்த்தாலும் நமக்கு புரியாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேரா அதை வந்து ரசிக்கிறவங்க ஆர்டிஸ்டிக்கா ரசிக்கிறவங்க பாக்குற படங்கள் தான் ஹார்ட் ஃபிலிம் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் கடைசி விஷயத்தான் கடைசி விஷயத்தான் நிறைய கமல் படங்கள் இருக்கான் இந்த சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நேஷனல் அவார்ட்லாம் வந்து நிறைய படம் தேட்டர் ரிலீஸ் ஆயிருக்காது அதை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் அதுக்கு நிறைய அவார்டு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஆட் ஃபிலிம் சொல்லலாம் ஆமா அதெல்லாம் வந்து முன்னாடி அப்ளை பண்ணிடுவாங்க தேட்டர் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த படத்தை எடுத்து சென்சர் பண்ணி அவார்டுக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அமைச்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணா அந்த படம் ஓடுமா ஓடாதுன்னு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் அவார்டுக்கு அமைச்சு அவார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த படம் அவார்டு வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லி தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் நிறைய படங்கள்லாம் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அது இதுன்னு அமிச்சிட்டு தான் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க போடுற ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்லேயே போடுவாங்க அங்கே அவார்டு வாங்கியிருக்கு இங்கே அவார்டு வாங்கியிருக்கு இந்த அவார்டு இருக்குது இத்தனை அவார்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து க்ளோஸ் டு லைஃப் இந்த மாதிரி இருக்கிற படங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி நேஷ்னல் அவார்டு அந்த மாதிரி அவார்டுலாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி நான் நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த மாதிரி ஓகே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக எடுக்கிற படத்துக்கு மட்டும் தான் இங்கே நேஷ்னல் அவார்டு வரும் பார்த்தா பார் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பா அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கமர்ஷியல் படம்லாம் வருது ஸோ மேபி ட்ரெண்டு மாறிட்டு ஸோ இன்னும் இல்லை இது கோவிட் இருந்தனால நிறைய படமும் வரல அந்த மாதிரி படமும் எடுக்கிறது அவங்களுமே <laughs> 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 வெளியாது <laughs> 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 ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் தேட்டர்லாம் மூட்டாங்க ஒன்றும் வேலை இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்போ டெய்லி இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு நாள் அப்படியே விட்டுட்டானுங்க அவங்க அப்படியே ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் வச்சப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஃபாலோ பண்ணோம் கொஞ்சம் நாள் விட்டோம் அப்புறம் அப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அது இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தோம் யூடியூப் சேனலுக்கு ஒரு அட்மிட் போட்டோம் அது ஒரு ரெவன்யூவும் வருது நமக்கு போர் அடி இது மெயிட்டாங்க அது ஒரு ஃபார்ட் டைம் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நினைச்சாங்க <laughs> 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 அடுத்து வந்து ஒரு படம் வரும் போது அது கண்டிப்பா வரதா செய்யும் ஓகே இல்ல கார்த்திக் ப்ரோ அந்த அந்த ஃபைட் டே நீங்க அன்னை சொன்னீங்கல இனிமே எல்லாம் வந்து இந்த வசூல் பத்தி எல்லாம் நான் என்கிட்ட கேட்காதீங்கன்ற மாதிரி ஒன்னு சொன்னீங்க இப்போ நீங்க அதையே வந்து படம் எது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லன்ற மாதிரி பேசுறீங்கனா நல்லா இன்னும் நல்லா போகும்ன்ற 
இங்க அந்த ஃபைட் எல்லாம் வர்றது என்னன்னா முதல் நாள் இவ்வளவு அப்படி அப்படின்னு நம்ம பேச பேசதான் இவர் சொல்ற மாதிரி ரொம்ப அதிகமான ஒரு இது போயிட்டு இருந்தது இதே நீங்க படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொன்னானா அவங்கள்ட்ட பாயிண்ட் இருக்காது பொதுவா இருக்கிறவங்களே புரிஞ்சுப்பாங்க நானும் தானே படம் பார்த்தேன் இவன் என்ன அப்படி சொல்றான் அப்படின்ற மாதிரி இதே நீங்க வசூலுக்கு போனீங்கன்னா இது நமக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு இது போயிட்டு இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி இதுல நீங்க தப்பா சொல்றதா உங்களை டேக் பண்ணி அடிக்கிறது அந்த மாதிரி உங்களை வந்து இது பண்றது திட்டுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு படம் வருது இந்த படத்துல இது நல்லா இருக்கு இது தப்பா பண்ணிருக்காங்க இது ரொம்ப மோசமா பண்ணிருக்காங்க இப்படி சொன்னீங்கன்னா அது வந்து அவங்க நல்லா எடுக்காதவங்களுக்கும் சரி எடுத்தவங்களுக்கும் சரி ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் நீ மேட்ச் பாத்தீங்களா ப்ரோ மேட்ச் ஒரு செம்மடி ப்ரோ ஐ ப்ரோ உங்க மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க எப்படி சொன்னாலும் சண்டைக்கு வருவாங்க ஒண்ணு ஒண்ணு அப்படி ப்ரோ இல்ல இல்ல அது வந்து ஏனா நீங்க ஒரு முக்கியமான ஆளா ஐட்டீங்க சரிங்களா நீங்க சொல்றது ஒரு ஒரு வார்த்தையோ இல்ல உண்மை நல்லா இருக்கு ப்ரோ பட நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு பேசிக்கு சொல்ல டியோ உள்ள நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுன்னு சொன்னீங்களே அப்ப ஏ நீ வந்து அண்ணா தல நல்லா சொன்னா வலிமையா <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இல்ல இல்ல ரமேஷ் போட்டிருக்காரு போடுறாரு அட்லி படம் கண்டிப்பா ஏதோ இருக்கு போல நம்மளும் சொல்லிட்டு தேட்டருக்கு போனா செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் நல்லா செஞ்சு விட்டாங்க கார்த்தி ப்ரோ அதே மாதிரி நீங்க ரமேஷ் பாலா பத்தி அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தீங்கல்ல நீங்க இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ அவரு முழுக்க முழுக்க வந்து கிட்டத்தட்ட மனோபலா மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாரு ப்ரோ ஒரு முன்னாலாச்சும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல ஒரு இது பக்கம் அஜித்துக்கு ரொம்ப இது பண்ணாலும் ஒரு மனுஷனால டே எயிட்டின் இவ்வளோ இதை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் தனித்தனியாக ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜெயிலரோட அதை கம்பேர் பண்ணி இதுக்கு பண்ணணுன்னே உங்களுக்கு ப்ரீ டீம் அதை பண்ண முடியுமா ஒருத்தனால எப்படி முடியும் கஷ்டம்தான் கார்த்தி ப்ரோ ஒன்றும் உங்களுக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு அப்போ இப்போ சுதீர் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து இந்த ரிவ்யூஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஏதோ ஜெனுவனாக கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஜென்ரலாக இப்போ யாராவது புதுசாக ஒருத்தவங்க ரிவ்யூவர் ரிவ்யூவராக இப்போ இருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து கொஞ்சம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கப்புறமும் ஆர்கானிக்காக இருக்க முடியுமா லைக் ஜெனுவனான ரிவ்யூ கொடுத்துட்டே இருக்க முடியுமா இல்லை அவங்களும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து லைக் ஏதா ஒரு சைட் பயஸ்டாக ஆகிறதுக்கு தான் சான்ஸ் நிறையா இருக்கும் ரொம்ப ப்ரூட்டலாக இருக்க முடியாது இப்போ பூ சட்டம் மாறு மாதிரி இருக்க முடியாது அது ஏதோ ஒரு கிடத்தில் மாதிரி தான் அவனை வேற வழி இல்லை ப்ரோ இப்போ எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரிலாம் இப்போ பண்ண முடியாது ரொம்ப நாளாக பண்ண முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படி இருந்தால் யாருமே நீங்கள் யாரோடையும் பழகாமல் ப்ளூ சட்டம் மாறு மாதிரி இருந்துட்டால் பிரச்சனை இல்லை நீ யாரை வேணாலும் திட்டுவேன் இப்படி வேணும் திட்டுவேன் நான் பாட்டுக்கு படம் பார்ப்பேன் அப்படின்றது தான் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்லி திட்டணும்னு அவசியம் பட் ஒரு இதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு இந்த படத்துல இது நல்லா இல்ல இது மேபி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் அப்படி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜென்ரிக்கா கொடுக்கலாம் பிரச்சனை ஓகே இது பரவாயில்ல இது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அப்படி கொடுத்துட்டா பரவாயில்ல இந்த படம் அப்படி பேச ஆரம்பிச்சுட்டா அதை பண்ண முடியாது ரொம்ப கம்மி பேரா இருக்காங்க அதுதான் ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் செல்ஃபி ரிவியூ கார்த்திக் அவரு கரெக்டா டீசெண்டா தான் பண்றாரு இது வரைக்கும் அவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து 
எனக்கு <laughs> 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 அதிகமான <laughs> 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 கடைசியா வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லா படத்துக்கும் சொல்ற மாதிரி தான் அது இந்தந்த பல பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லும் போது அதே வந்து நெகட்டிவ் விமர்சனமா வந்து பாக்குறதா செகண்ட் ஹாஃப்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒர்க் ஆகலன்றது வந்து எனக்கு அது ஒர்க் ஆகல அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றது வந்து அது கரெக்டா இருக்கும் இன்னும் சில பேர் ரொம்ப எனக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்கும் முன்னொருத்தங்களுக்கு அதே படம் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வேற மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும் அப்போ எனக்கு அது ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா எனக்கு அது பிடிக்கல பட் ஆனா மேபி இன்னொரு ரெண்டு பேருக்கு பிடிக்கும் இன்னொருத்தனுக்கு பிடிக்கலாம் எனக்கு பிடிக்கல இன்னொருத்தனுக்கு பிடிக்கலாம் அரசியல் என்ன நடந்தது <laughs> 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 இந்த இடம் எனக்கு ஒர்க் ஆகல இந்த இடம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டா கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு சதவீதம் ஒரு எழுபது சதவீதம் படம் பிடிச்சிருக்குன்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்ல எவ்வளோ அந்த படத்துல இருக்கு எவ்வளோ இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற போது அது வந்து இப்போ ஒரு ஐம்பதுக்கு ஐம்பதுனா ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு மேல இருந்தாலே அந்த படம் நல்ல படம்ன்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சுக்கோங்க கனகராஜ் வந்து ஒரு போன படத்துல நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது மார்க் எடுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா அவர் வந்து ஒரு மெரிட்ல பாஸ் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்டிங் வாங்குற ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஒரு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சரியா இந்த படம் எடுத்துட்டாரு ஆ என்ன ஃபெயில் ஃபெயில் ஆகிட்டாரு அறுபது மார்க் எடுத்துட்டாரு இது உங்களுக்கு குறையா அப்படின்னு பேசுறீங்க அப்படி கிடையாது இங்கே இங்கே வைக்கிற விமர்சனம் வேற அவ்வளோதான் அது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது நீங்கள் அதை வந்து முட்டுக் கொடுக்குறதுக்காக அவர் என்னங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாரு அவர் அறுபது மார்க் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா யோ நீ போன எக்ஸாம்ல தொண்ணூத்தஞ்சு எடுத்தியா அவருமே <laughs> <laughs> இன்டர்வியூல 
ஓவராலா பாக்குறதுனால நான் இந்த ஒரு டவுட் மட்டும் கேட்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த கனெக்டட் மூவிஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து அந்த ஹீரோஸோட ஆக்ஷன் பிளாக்ஸ் வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் போகுது இங்க கேரக்டர் ஆர்கர் ஸோ இவங்க திரும்பி ஆக்ஷன் ஃபுல்ல மூவ் ஆகுறப்ப நம்ம ஈவன் ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஸ்டோரி தான் அந்த ஈவெண்ட் கிரியேட் பண்றது விமர்சனமா <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி சொல்றேன் ப்ரோ இப்போ இது நீங்க லியோல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அவ்வளவு சூப்பரா இருந்தது இப்போ நம்ம கொடுத்த பணத்துக்கு இதுவே போதும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனப்பான்மை தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாவே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை கரெக்டா எடுத்து சில இடத்துல போகல அப்படின்றதுதான் கதையை தவிர அதாவது நம்ம எதிர்பார்ப்பு நூறு சதவீதம் பூர்த்தி பண்ணல ஒரு எண்பது சதவீதம் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற மாதிரிதான் இந்த இது பண்ணாம இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க எதிர்பார்ப்பு அதிகமா வச்சுக்கிட்டு அதுவும் இல்லாம பொதுவாவே நூறு சதவீதம் ஒரு படத்துக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் எதிர்பார்க்கணும் இப்ப என்னன்னா வந்து இந்த படம் வந்து இவரு டைரக்ஷன்ல ஒரு இது இவரு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மனப்பான்மையா மாறிடும் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இதுல அறுபது மார்க் எடுத்திருக்காரு தொண்ணூறு மார்க் அதுல எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற மாதிரியான இது போயிடும் ஆனா உண்மை என்னன்னா நிறைய உழைப்பை போட்டிருக்காரு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு அந்த படத்துல ஆனா நம்ம பேசும்போது லாஸ்டா அவர் நல்லா நடிச்ச படம் இந்த படம் தான் அப்படின்றத சொல்லும் போது அவங்களுக்கு என்ன இவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க இதுவே வந்து இவங்களுக்கு வந்து பூர்த்தி அடையலையா அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு வெளியேறதுதான் <laughs> 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 ஏன்னா அப்படி பாக்குறதுமே ஒரு விதத்துல தப்பு தானே ப்ரோ அப்பதான் பார்த்தா படம் ஃபுல்லா ஏதோ மாதிரி எடுத்துட்டு வெறும் கிளைமேக்ஸ் மட்டும் பயங்கரமா வச்சுட்டா அப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்ல சில படத்துல எல்லாம் வந்து இந்த கடைசி ட்விஸ்ட்டுக்காக மொத்த படமும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த கிளைமேக்ஸ்ல இருந்து மொத்த நம்ம அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரும்போது நமக்கு சூப்பரா தெரியும் படத்திலே <laughs> இயக்குனர்கள் வந்து இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்கறது அது வந்து உண்மையாவே பாக்குறதுக்கும் நல்லா இருக்காது நமக்கு ஒரு மாதிரிதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் சொல்ற நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இன்டர்வியூ தேவை இல்ல கமல்சார்டங்கள் <laughs> <laughs> யாருமே அவரா வந்து எதுவுமே ஒண்ணு பண்ணது கிடையாது இப்ப இன்னைக்கு நேத்து வந்து ஒரு தக் லைஃப் அதுலயுமே சரி அதுலயே வந்து ஒரு அந்த டைட்டிலுக்கான ஒரு காரணம் இருக்கு அது படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இது நம்ம பாக்குற கேக்கும் போது என்னன்னா இது மீமி இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்தது நமக்கே அப்படிதான் இருந்தது இப்ப நீங்க அது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதையே இருக்கு தக்ஸ்ன்ற இந்த நம்ம குற்ற பரம்பரை கதை மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு அதுல அப்ப அதெல்லாம் நம்ம படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இது வந்து முன்னாடியே படம் வர்றது முன்னாடியே இவங்க நாங்க இந்த டைட்டில் இதுக்காக தான் வச்சிருக்கோம் இது இந்த இந்த புத்தகத்தை படிச்சா இதுக்கான அர்த்தம் புரியும்ன்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அந்த ஒரு இது என்ன சொல்றது அந்த சுவாரஸ்யம் போயிடும் அவராவே உடச்ச மாதிரி இப்ப இவரே வந்து ஒண்ணு பேசாம இது இந்த பிளாஷ்பேக் இதெல்லாம் எதுவும் சொல்லாம இருந்தாருன்னா கடைசி வரைக்குமே இந்த தேரி போயிட்டே இருக்கும் நமக்கும் ஒரு இவங்களை ஏதாவது ஒண்ணு ஒண்ணு இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோனு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்ப லியோ டூ மாதிரி ஒண்ணு ஒரு படம் வரும்போது நமக்கு இன்னும் ஒரு ஆர்வமா இருக்கும் இதனால இப்படி இருக்குமோ அதனால அப்படி இருக்குமோன்னு இது இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்டு உடச்சு விட்டுறாங்க அது உண்மைதான் அது ஒரு ஒரு இயக்குனர் வந்து தன்னோட படத்தை பத்தி 
ஒரு விளக்கம் கொடுக்கறது இந்த இடத்துல இது இப்படி இருக்கிறது அதுன்றது அது ஒரு நல்ல விஷயமே கிடையாது தான் அது bro adha dhaan bro modha sonna neenga adha suthi 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 kadasi ore mudivu adha dhaan bro solreenga nee first e sollirukalam bro first e enna bro sonna neenga neenga rendu rendu option vechi idu solittu ponga bro nreenga na solra idanaala ipdi irukum idha adhavadhu avar fan dhaan bro ipo avaru vandu thunai ekonoraala matha kollada work pannala avar indha edathila irukiradendrade or periya vishayam seringala ipo idhala sinna sinna vishayangala vandu avaru adhavadhu ellariyum madichi interview kudukraaru or vishayam நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது இன்டர்வியூக்கு மேல கொடுத்துருக்காரு படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப எல்லாருமே நமக்கு தேவை அவங்க நம்மள இது பண்றாங்க இப்ப நான் அவங்களை மதிக்கிறேன் நீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்ல அவர் இது பண்றாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுன்றது வேணாம் அது ஏன்னா சின்ன மிக்ஸ்ட் ரிவியூஸ் எல்லாம் போகும்போது இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்பானுங்க கேட்டு ஏதாவது வாய புடிங்க அவரை ஏதாவது திட்டணும் பாத்தியா படத்துக்கு வந்து முட்டு கொடுக்குறாரு அப்படி பண்றாரு இப்படி பண்றாருன்னு லோகேஷன் வந்து ஒரு இது பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அது பாருங்க <laughs> 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 அதான் சொல்றாரு இல்ல இவர் தானே சொல்றாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அதுவே சொல்லக்கூடாதுன்ற கேள்வியே வரக்கூடாதுன்றதால எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அது எதுவா இருந்தாலும் எல்சியுவா இருந்தாலும் ஒருத்தவங்க வந்து விலக்கி அதை இயக்குனரே சொன்னாருன்னா அதுல ஒரு சுவாரஸ்யமே போயிடுது இப்ப நம்ம வந்து இது இருக்குமோ அது இருக்குமோ பேசும்போது அந்த படத்துக்கான ஒரு இது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாயிட்டே போவோம் ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ அப்புறம் கேரளாலையும் ஆத்தண்டிக்கான ரிவியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து எப்படி இதை ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அதை பெர்செப்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்டிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேயில் வந்து மேக்சிமம் யூடியூப் சேனலில் வந்து ரிவ்யூஸ் எப்படி எக்ஸ் பெர்செப்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது கான்ட்ரடிக்டாக ஏதாவது தெரியற மாதிரி தோணுதா நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா மேபி இந்த படம் வந்து ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்துச்சு இல்லையோ ஸோ தமிழ்நாடோட ஓன் ஃபிலிம்ங்கிறனால கேரளாவில் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருந்துச்சு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் விக்ரம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு பார்த்ததுனால அந்த பார்த்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல ஓகே இது இப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போனோம் ஆனா இது இப்படி இல்லை ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கு செகண்ட் ஆஃப் இங்க இங்க இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குதுங்கிறத ஹையா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதனாலே ஒரு நெகட்டிவ்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா வந்தா அந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா ஏன்னா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்டேட்லயுமே இப்ப வந்து விஜய் சாரோட நார்மல் படம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்லயுமே ரிவியூஸ் நார்மலி எல்லாம் சேமா தான் வரும் இங்கேயும் ரீச் ஆகலன்னா அங்கேயும் ரீச் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா டைரக்ட் லாங்குவேஜ் ஃபிலிம் தான் ஸோ இந்த தடவை அந்த அந்த இதை அப்சர்வ் பண்றீங்களா ஏன்னா இந்த படம் கேரளால அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் யாரும் சொன்ன மாதிரி தெரியல இருக்கு செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் இந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேகா இருக்குங்கிறத மட்டும் சொல்லிட்டு மற்றபடி இந்த இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா ஹைலைட் பண்ணி சொன்னாங்க மேஜர் நான் சொல்றது மேஜர் ரிவியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாமே பட் அந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிவியூஸோட ஃபர்ஸ்ட் டேல ஃபுல் நெகட்டிவ்ஸாவே இருந்துச்சு சோ அது அது என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு தெரிஞ்சிட்டிருக்கா கேக்குறேன் ப்ரோ அது இல்லாம நீங்க விஜய் படத்துக்கு இங்க நீங்க ஃபுல்லா பாசிட்டிவான விமர்சனம் அது இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷனை நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது இல்ல 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 அது ஓகே பட் அது ஓகே சொல்றேன் அதுதான் இங்க சோஷியல் மீடியால இல்ல இல்ல அது உங்களுக்கு என்னன்னா அல்ல இல்ல அவங்களுக்கு என்னன்னா அந்த நெகட்டிவான ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதை போட்டு அதை வந்து படம் வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் ஒரு நோக்கம் அதுக்கு அதுல பாதி அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படிதான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா அது ஒண்ணு செட் பண்ணிட்டா நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் அந்த மாதிரிதான் இங்க சோசியல் மீடியா நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் கேரளாவில எல்லாருமே நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுதான் நான் சொல்றேன் பொதுவான மக்களுக்கு ஒரு எழுபது எண்பது பேர் அந்த இந்த படத்தோட இஷ்டப்பட்டு ஒருத்தரும் அவரும் நானும் வந்து டீனர்ல அந்த ஆட்சிப்ஸ் இருக்குல்ல பாண்டி பேசுறல அங்க காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாள் மாடி நானும் அவரு காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு அவருக்கு நல்ல லாபம் அந்த படம் பக்கத்துல ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கானுங்க அப்ப அந்த லியோ சக்சஸ் மீட் டைம் நினைக்கிறேன் சக்சஸ் மீட் போறாங்களா நான் தெரியல ஓ சக்சஸ் அந்த படம் ஓடலன்னு சொன்னாங்களே அப்படின்னு ஒன்று சொல்றான் நான் தந்து 
ஓடாத படத்துக்கு தான் கிறிஸ் குட்டி வைப்பானுங்க அப்படின்னு இன்னொரு சொல்றான் இவர் கேட்டு எப்பா எப்பா அந்த படம் தான் நல்லா ஓடிக்கு ஏப்பா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கானுங்க பக்கத்து டேபிள்ல ஆனா அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுண்ணா அது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டானுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து மொத்தமா இந்த படம் ஓடலன்ற மாதிரி ஒரு குப்பத்தை உருவாக்கிட்டாங்க என்ன மத்த எல்லா படத்தோட அதிகமா கரெக்டா இருக்கு தமிழ்நாட்டுல ஏன் அப்படி பேசுறாங்க எல்லாரும் வெளியில என்கிட்டயுமே நிறைய பேர் கேக்குறாங்களே என்ன எதனால மீடியா ஃபுல்லா சேர்ந்து அந்த மாதிரி ஒரு விபத்தை உருவாக்கிட்டாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒண்ணும் <laughs> தெரியணும் <laughs> 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 அந்த ஒரு டைம்ல இவங்களுக்கு தெரியணும்ல இது ஆக்சுவலா இது ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஹீரோட படம் மட்டும் இல்லல்ல தர் இஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் படம் இல்ல இந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய வரணும் ஒரு சேம் டெம்ப்ளேட் மாதிரியே ஒரு ஒரு படங்கள் வர்றதுக்கு பதிலா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூவி ஆக்டிங் மூவி அதுலேயே கமர்ஷியல்ல என்னென்ன மாதிரி புதுசா கொடுக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் வைபாவது அட்லீஸ்ட் லோகேஷன் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்தா தானே அவங்க அடுத்த தடவை இந்த ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி ட்ரை பண்ணல இப்போ நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா விக்ரம் மாதிரி இல்ல விக்ரம் எவ்வளவு ஸோ அந்த மாதிரியே இப்போ விக்ரம் மாதிரி ஒரு அஞ்சு படம் வந்துச்சு வச்சுன்னா நம்ம ஹாப்பி ஆக மாட்டோம்ல ஸோ அதனால கேட்கறேன் அவ்வளவுதான் இல்ல சார் நீங்க சொன்னேன்னு சொல்ல பொதுவாவே வந்து மட்டும் ஸ்பீடா இருக்கிற மூவிஸ் இருக்கும் தெரியும் என்ன வேலை செய்ய முடியுமோ அதை பண்ணிடுறாங்க அது நம்ம நம்மள அறியாமே நம்ம வந்து அதை உள்வாங்கி நம்ம நிறைய பேர் அப்படி பண்றாங்க எல்லாரும் அப்படி சொல்லல நிறைய பேர் உள்வாங்கிடலாம் சௌகசங்கர் போயிட்டு திருப்பூர் சுமணி ஒரு பேட்டி எடுக்கிறாரு பேட்டி ஆரம்பிக்கும் போது அவர் சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா இந்த படம் ஓடவே இல்ல நஷ்டம் தெரியும் எல்லா இருக்கும் ஆனா நஷ்டமான படத்துக்களை சக்சஸ் வைக்கிறாரு லலித் எதுக்காக வைக்கிறாரு இத கேள்வியே ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே கிடையாது இதுதான் அவர் சொல் அவர் சொல்ற விஷயமே இந்த படமே நஷ்டம் இந்த படமே ஓடல அதுக்கே சக்சஸ் வைக்கிறாங்க வைக்கிறானுங்களே துணிவு வாரிசு இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வேற பொன்னியின் செல்வன் ஜெய்லர் லியோ இதெல்லாம் வேற இந்த படம் எல்லாம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நஷ்டம் தானே சவுக்கு அடுத்து அவருக்கு திருப்பூர் சுமணிக்கு எந்த தேவை இல்லைன்றதுனால இப்ப அவர்கிட்ட நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு நிறைய பதில் சொன்னதுக்கு அப்புறம் 
நானே அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சாறு டைம் பேசியிருக்கேன் உண்டு இந்த சம்பந்தமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் எல்லா காலுமே எல்லாம் பேசினதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து தெளிவாக ஒரு விளக்கத்தை கொடு இல்லைனா இந்த கலெக்ஷன்றது இதெல்லாம் வந்து சும்மா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாதுனா வெளியில் வந்து சொல்கிறதெல்லாம் வேற இது இதுதான் இதுதான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் ஓகே ரேட்டை புரிஞ்சுக்கிறாரு அவருக்கு பல கோடி சொத்துருக்கு அவர் வந்து மாற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் இந்த மாதிரி பேசுகிறாரு அப்படின்போது நீங்கள் ஈஸியாக கூட்டு போய் ஒருத்தரை திருச்சி ஸ்ரீதர் மாதிரி ஒருத்தரையோ வேற யாரோ ஒருத்தரோ இதே மாதிரி உட்கார வச்சுட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டு படமே ஓடாத படம் இந்த படமே நஷ்டம் தான் இதுக்கு சக்ஸஸ் மீட்டி ஏன் வைக்கிறீங்க என்ன அவனு அவனும் திருச்சி ஸ்ரீதர் அண்ணன் பண்ணுவார் ஆமாம் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் தேவையெல்லாம் வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அப்படி ரிப்ளே கொடுத்துருவாரு அது ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் இங்கே இது அங்கே அப்படி தான் நடக்குது அரசியலுக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி பேசுவாங்க இதெல்லாம் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆகணும் அது அது எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு அந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கத்தில் தான் இவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ தூக்கெல்லாம் சினிமாவில் இப்போ விஜய் படங்கள் ஓடிச்சா ஓடலையான்னு பேசுறாருன்னா அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அவர் இறங்கிட்டாருங்க ஒரு படம் ஓடல அரசியலுக்கு வந்துட்டாருன்னு இப்போ லாஸ்ட்டாக அதை பேசணும்ல இப்போ இதெல்லாம் கேள்வியாக கேட்டு ஒன்று பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவர் படம்லாம் ஓடல சினிமா சினிமாவில் படம் அரசியல் ஓடலன்னு இப்படி அரசியல் பக்கம் வந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அதாவது திணிச்சி அவங்க அந்த இடத்துல பீக்ல இல்ல மேல இல்ல இங்க இருந்திருக்கா கீழே படங்கள்லாம் ஓடாம ஆரம்பிச்ச உடனே இவங்க அரசியல் பக்கம் வராங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதை செட் பண்றது இப்ப இவர்லாம் கண்டிப்பா இதெல்லாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்ப இது வந்து அவர் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாருன்னா அது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க காரணம் இருக்கும் அவர் ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்றாரு இப்ப திமுக எதிராக ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்து யார வரணும் அப்படின்னும் போது இப்ப இருந்தே அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண தானே முடியும் அதுக்கான ஒரு வேலைகள் தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே பண்ணுவாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆனா அவரு தெளிவா இருக்காரு ப்ரோ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து பெரிய இதை எய்ம் பண்றோம் அதுல நம்ம முயற்சி பண்றோம்ல அதே ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்றதுல அவரு தெளிவா இருக்காரு இப்ப இன்னும் ஒண்ணு ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ நீங்க வந்து என்ன சொல்றது நீங்க பேசலாம் அவங்களோட கருத்தை சொல்லலாம் ஆனா வந்து அரசியல்ல நீங்க ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கீங்கல்ல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கருத்து நீங்க வந்து விஜய் அரசியல் பத்தியோ இல்லை இவர் இப்படி இருக்காரு இது இது செய்யக்கூடாது அப்படி சொல்லும் போது அதுக்கு அது கரெக்டா இல்லை ப்ரோ கேட்கறதுக்கு ஏன்னா நீங்களே ஒரு பக்கமா இருக்கீங்க இவங்க இது பண்றது தப்புங்க இது பண்ணக்கூடாதுங்க அப்படின்னு நீங்க விஜய் அரசியல் நோக்கங்களையோ இல்லை அவர் இது பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றதையோ அது அது கரெக்டா இருக்காது நான் இந்த பக்கமா இருக்கேன் இல்ல ப்ரோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இல்ல இல்ல நான் தப்பு சொல்ல ப்ரோ எனக்கு ஒண்ணு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல ப்ரோ நீங்க இதை சினிமாவா கொண்டு போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கருத்து நிறைய இருக்கும் நிறைய சொல்லுவீங்கல்ல அதே வந்து நீங்க இப்ப அரசியல்ல இப்படி எல்லாம் பண்றாரு இது நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ரசிகர்கள் கூட சண்டை போட்டு இருக்கீங்க இது இது இப்படி அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது அவங்களுக்கு என்னன்னா வந்து உங்களோட விருப்பு வெறுப்புகளுக்காக அப்படி பேசுறீங்கன்ற மாதிரி தான் போவோம்னா அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நீங்க அதை இப்படியவே கொண்டு போகலாம்ல ப்ரோ இப்ப அவரு என்ன பண்றாரோ பண்ணி பார்க்கட்டும் ஒரு முயற்சி பண்ணட்டும் அது ஜெயிக்கிறாரோ தோக்கூடிய அது அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது இப்ப ஒருத்தர் அதுக்குதான் கேள்வி கேட்கும் போது நான் முன்னாடி மேலே வந்தது தான் இந்த கேள்வியை எதுக்கு உங்க கிட்ட கேட்கிறாரு போ இதெல்லாம் கூட்டணி வைப்பாங்களா இவர் வந்து எப்ப கட்சி தொடங்குவாரு இந்த கேள்விலாம் உங்களுக்கே அது ஒரு இரிட்டேட்டா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விலாம் உங்ககிட்ட கேட்கும் போது இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட ஏன் கேட்கறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்ல அதுக்குதான் சொல்றேன் அரசியல் வரும்போது இது பண்றது தப்புங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க தொகுதியில வந்து பிஜேபி தெரியாது சேலம் வடக்குல சரியா நாம இந்த ரெண்டு வருஷத்துல அண்ணாமலை வந்தோன்னா அண்ணாமலைக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் அது பேசுறோம் நாளைக்கு அண்ணாமலை மாத்தி பேசிட்டு அது பிடிக்கலன்னு போயிட்டே இருப்பான் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இந்த காஷ்மீர் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும்ல இப்போ சென்னையில வந்து நேற்று அவரு நாலு நாள் முடி பிரசாந்த் சொன்னாரு சென்னையில அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு ரோடு இல்லைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க மழை நீர் வடிகால் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதே திமுக திட்டம் நானே எத்தனையோ டைம் திட்டிருக்கேன் நானே சொல்றேன் இல்லையா அவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்டாண்ட் அவ்வளவுதான் இது நாளைக்கு வந்து திமுக இன்னும் நல்லது பண்ணாங்கன
ரஜினியை வந்து விமர்சனம் பண்ணுவோம் ரஜினி படம் ஓடிச்சுன்னா ரஜினி படம் ஓடிச்சுன்னு சொல்லுவோம் உங்களை மாதிரி பிடிச்சுக்கிட்டு ஒரே விஷயத்துல தொங்கிட்டு பேசுறாள் நான் கிடையாது திமுக இப்படி பேசுற ஆள் நான் கிடையாதுங்க நான் வந்து சரி ஓகே நாளைக்கு விஜய் வந்து பேசுறாரா விஜய் வந்து பேசுறது பிடிச்சிருக்கா விஜய் சப்போர்ட் அண்ணாமலை பேசுனா பிடிச்சிருக்கா அண்ணாமலை உதய என்ன பேசுறது பிடிக்கும் உதய என்ன அப்படி போயிருவேன் அவ்வளவுதான் இருந்தா இருக்கு நான் மாத்தி மாத்தி எனக்கு அந்த டைம்ல என்ன தோணுதோ அதுதான் இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க அதுதான் சொல்றேன்ல ப்ரோ யாரு வேணா எந்த கட்சி வேணா அது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பு அதுல தப்பும் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது அதுதான் அவங்க விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க இந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்துகிட்டு ஒருத்தவங்களை இப்போ விஜய் அரசியலுக்கு வராரு இதை இப்படி பண்றது சரியா இருக்காதுங்க அவர் இப்படிலாம் பண்ணா இப்படிதான் போ அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து அது கீழே கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி போவோம் இல்ல அரசியலும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அப்படியே அரசியல் இயக்கமாக மாற்றினாரு இது ஒரு ரூட்டு இந்த ரூட்டு தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா ஹீரோவும் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க விஜயகாந்த் தான் ஃபாலோ பண்ணார் அவர் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அவரால் முழுசாக வர முடியலனா கூட ஒரு இருபது பர்சன்ட் அதை தொட்டார் எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணாரோ அது ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் தொட்டார் மீன்ஸ் அந்த வெற்றியை ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினார் எம்ஜிஆர் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினார்னா இவர் ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினார் இவர் ஒரு முப்பது எம்எல்ஏ ஜெயிச்சார் அவர் ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எல்ஏ ஜெயிச்சாருனா இவர் முப்பது எம்எல்ஏ ஜெயிச்சார் இவர் எதிர்கட்சி தெல்லாரம் வந்தார் அவரால் அவர் சிஎம் ஆனார் மாதிரி இந்த மாதிரி அவர் ஒரு ரூட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வரீங்க ஆனால் ஒரு ஒருத்தர் என்னென்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அடுத்தவங்க வரவங்க மாற்றிட்டே இருப்பாங்க இப்போ விஜயகாந்த் எங்கே அதை தோக்குறாரு அப்படின்னா கூட்டணி வச்சு தோக்குறாரு கூட்டணி வச்சோன்னு தோக்குறாரு அவர் வந்து ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் பாதிப்பு வந்தோன்னு தோக்குறாரு ஓகே இது இது நமக்கு ஒரு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் இல்லைன்னா பிரச்சனையே கிடையாது நமக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் ரஜினிகாந்தும் ஒரு இருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரஜினிகாந்த் வந்தார் அரசியலுக்கு வரேன்னு சொன்னார் அவர் ரூட்டை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் அவர் போய் அங்கே முட்டு சந்தில் முட்டிட்டு அவருக்கு அங்கே ஒரு பிரச்சனை நினச்சி அதனால் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி போக முடியாது பின்னாடி வந்துட்டார் ஓகே நானும் அதே ரூட்டில் போகிறேன்னு போகிறது தப்பா இல்லையா நம்ம அதுதான் சொல்கிறோம் நீங்கள் அந்த ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அவருக்கு என்னென்ன வேணாலும் சிக்கல் வந்துச்சு அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப அதையே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு மீடியா எப்படி அட்டாக் பண்ணிச்சு ரஜினின்றது தெரியும் இங்க இருக்க அரசியல்வாதிங்களா எப்படி வந்து அவர் வந்து பேசினாங்கிறது தெரியும் அவருக்கு தேவையில்லாம என்னென்ன கெட்ட பேர் வந்துச்சுன்னு தெரியும் இது எல்லாமே பார்த்து தான் இருந்தீங்க ஆனா திரும்ப பார்த்ததுக்கு அப்புறமே அதுல இருந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது இது விஜயோட வேலை அவ்வளவுதான் இது பண்ணி தானே ஆகணும் நீங்க இன்னும் சும்மா நான் அரசியலுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆடுகள் அஞ்சுல பேசிட்டா மட்டும் முடிஞ்சிருச்சா அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க பேச ஒரு ஆடு வளர்ச்சியில் பேசிட்டு போயிருவாங்க உங்களை கமுத்து கமுக்கறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து டெய்லி திட்டம் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க போற போக்கில் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அவர் ஒரு ஆடு வளர்ச்சியில் பேசிட்டு போயிட்டாருங்க ஸ்கூலுக்கு போற வழியில் கூட தான் டாஸ்மாக இருக்கு எல்லாம் எல்லாம் கட்டிங் போயிட்டு போட்டுட்டா உட்காந்துருக்காங்கன்னு ஒரு ஐம்பது வீடியோ வந்திருக்கு தெரியுமா வீடியோ இன்டர்வியூ வந்திருக்கு அதுக்கு இவருக்கு என்ன தெரியும் இவர் பேசுறாரு ஸ்கூலுக்கு ஹாஸ்டலில் வந்து டாஸ்மாக் எத்தனை கழிவு மூடிருக்காங்க தெரியுமா எத்தனை ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் குழந்தைங்க பொண்ணுங்க ஸ்கூல் பொண்ணுங்க சரடிக்கிறாங்க தெரியுமா இவருக்கு அந்த அறிவே இல்லை இவர் இப்படி அரசியலுக்கு வராது இந்த மாதிரி மட்டுமே நூறு அம்ப ஐம்பதுல இருந்து நூறு வீடியோ இருக்கும் யூடியூப்ல அப்போ உங்களுக்கு மீடியா எப்படிலாம் கமுக்கலாம் எப்படிலாம் உங்க உங்களை காலி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க நீங்க திரும்ப அடுத்த ஆடியோ பேசுவீங்க அதுல அதுக்கடுத்துல இருந்து விளக்கம் கொடுப்பீங்க ஆனா இவங்க அதுக்குள்ளேயே உங்களை பத்தி டேமேஜ் பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க டெய்லியும் நீங்க அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காம போயிட்டே இருக்கணும் அதான் நம்ம சொல்றோம் இல்ல அது உண்மைதான் ப்ரோ அது அது அதாவது பேசணும் எதிர்க்கணும்னா எந்த வார்த்தையை பிடிச்சிட்டு வேணா இவங்க ஐம்பது இன்டர்வியூ கொடுப்பாங்க அது அதான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்ப சவுக்கு மாதிரியான ஆட்கள் மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சார்பு இருக்கு இப்ப நீங்க இவங்க இவங்க ஆளுங்கட்சி சார்பெல்லாம் இவங்க எப்படி இதை சொல்லலாம் அப்படிலாம் கூட ஒரு ஒரு வாரத்துக்கும் இது இது அரசியல்னு உள்ள அவர் பேச ஆரம்பிச்சுனாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அவரை டேமேஜ் பண்றது எல்லாமே இருக்கும் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் யாருமே நம்ம மேல தூக்கி வச்சிருப்போம் அவர் அவர்
ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்து பர்மிஷன் கேட்டாங்க பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் கொடுக்கலன்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரே தப்பாக வந்து பொய்யா ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணார் வெளியில அப்படின்னு ஐயோ போட்டதே நீ தான் டியூட்டி பிரச்சனை <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 எதிர்க்கிற <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஒருத்தலைவர் <laughs> 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 சாதாரணமா <laughs> அதிமுகவை இவர் எதிர்க்கிறாரு பிஜேபி எதிர்க்கிறாரு என்னும் போது இவரோட கருத்துக்கள் இவர் பேசுற இதெல்லாம் ரொம்ப இதா இருந்தது உண்மையாவே அவர் திமுகவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு எல்லா பக்கமும் உருட்டு வருங்க இஷ்டத்துக்கு அடுத்த மாசமே வந்து இன்னொன்று உருட்டு உருட்டு வரு டாஸ்க் பக்கம் சரியாயிருச்சு உதயன தலையிட்டு அப்படின்னு சொல்லி உருட்டு உருட்டுனாரு இன்னும் அதே பத்து ரூபா தான் வாங்கிட்டு இருக்கானுங்க முன்னாடியாவது மிஷின் எல்லாம் வச்சு வாங்கிட்டு வச்சு இருந்தாங்க இப்பதான் ஒன்லி கேஷ் கிட்டானுங்க பேசுறாங்க <laughs> 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 இருக்குறாங்க <laughs> பாரு இப்ப எப்படி என்னெல்லாம் பேசுறாருங்க என்னென்னலாம் சொல்றான் பாருங்க அந்த மாதிரி முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப மோசம் இல்லங்க அவங்க என்னமோ திரும்பி கண்டுபிடிச்ச மாதிரியா 
ஐநூறு டிக்கெட் வச்சிருக்காங்களா ஐநூறு வச்சிருக்காங்களா ஓகே இப்ப இப்ப இடி இதுக்குள்ள வரலாம் இதுல ஜிஎஸ்டி இதுக்குள்ள வரலாம் டேய் எங்க போட்டுல <laughs> 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 எந்தையும் <laughs> 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 இல்ல ஒருத்தரை பத்தி பாசிட்டிவாவே பேச முடியாது பேசினாலே வந்து நீ பாசிட்டிவா எல்லாம் பேச முடியாதுங்க அதான் சொல்றேன் ஒருத்தர் நெகட்டிவா பேசுறதுக்கும் டிகிரேட் பண்றதுக்கும் என்னென்ன பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியால சோசியல் மீடியால பண்ணலாம் இங்க இருக்க யூடியூப் இன்ஃபுளுசர்ஸ் வச்சு பண்ணலாம் பேசுறவங்க வச்சு பேசலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அர்ஜென்டா ரவீந்திரன் கோஷாமி பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இப்போ எடப்பாடி எடப்பாடி பதினஞ்சாயிரம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அவ்வளவுதான் அவரு ரெண்டு வருஷமா திருட்டியே இருந்தாரு இப்பயும் திருட்டியே இருக்காரு ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு 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 யூடியூப் சேனலுக்கு ஒரு ஒரு அர்ஜென்டா ஒரு ஒருத்தரும் ஒன்னு பேசுறது ப்ரோ இல்ல இவர் சவுக்கு மாதிரி இருந்தாலும் மீடியாவில இங்க இருக்கிற இப்ப சன் டிவி மாதிரியான பெரிய சன் நெட்வொர்க் கூட இவர் அரசியலுக்கு வராருன்னு வச்சீங்களா இவர தாழ்த்திட்டு சாட்ட 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 ஒரு மணி ஒரு பக்கம் இல்ல சக்திவேல் நாயக்கன் சொல்லி இருக்காரு நான் கயல் பட்டத்துல இருக்காரே கயல் பட்டவங்க எல்லாம் ஜாதியே கிடையாது நான் விசாரிச்சிட்டேன் அப்புறம் எப்படி இவங்க சொல்லலாம் படமே வரல என்னையா அதுக்குள்ள உங்க பிரச்சனை செம காமெடி பண்றாரு ப்ரோ சாட்டை அவர் பார்த்ததும் நல்லா காமெடி பண்றாரு சம்மந்தமே இல்லாத நிறைய பேசுறாரு அஜித் போன டைம் சீமான கோட்டு போட்டாரு இப்போ மீடியாவே வந்து இப்ப என்ன பண்ணுனா ஆக்சுவலி வந்து இப்போ ஒரு அரசியலுக்கு வர மாதிரி கொஞ்சம் அதிக வேலைகள் பார்க்க ஆரம்பிச்சாருனா இங்க இருக்கிற இங்க அவர் கொண்டாடின மீடியாவே என்ன பண்ணுவோம் சன் நெட்கு சன் நெட்ஒர்க் மாதிரியான ஒரு பெரிய இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவருக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்றத வந்து ஒரு உருவகப்படுத்துவாங்க இவர் வந்து இவ இந்த நடிகர்கள் கீழேதான் இவர் ஒன்னும் உச்சத்துல இல்ல அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு திரும்ப 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 ஒரு ஒரு வார்த்தையிலையும் ஒரு ஒரு வீடியோலையும் அவங்க நடத்துற நிகழ்ச்சிகள்லயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா புறக்கணிக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பண்ணுவாங்க இப்ப இவர் சவுக்கு பண்ற மாதிரிதான் படம் ஓடலன்னு ஒன்னு நிரூபிக்கிற மாதிரி இவங்க இந்த நடிகர் இந்த இடத்துல இல்ல இவர் அரசியலுக்கு வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை இப்ப இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே கண்டிப்பா வந்து ரெண்டு வருஷத்துல கண்டிப்பா நடக்கும் நீங்க ஆனா பாருங்க அவர் எவ்வளவு புகழ்ந்து அப்படி இப்படி போட்ட எல்லாருமே இப்ப அவரோட படங்கள்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை போறதெல்லாம் இப்ப அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு அவங்க யாரை முன்னிறுத்துறாங்களோ அவங்கள வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போவாங்க இது கண்டிப்பா இது நடக்கிறது நீங்க வேணா பாருங்க அவரு இப்போ ரஜினியே சில படங்கள் அவரு தயாரிக்கிற படங்கள்ல சன் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிற படங்கள்ல இவர் நடிச்சாருனா வார வாரம் வாரம் வந்து அவரோட படங்களை வந்து முன்னிறுத்துறது அவங்க வச்சிருக்காத படத்தை கூட சில படங்களை வந்து போடுறது ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் நடக்கிறது ப்ரோ நீங்க ஒண்ணு பேசுறது நடக்க இல்ல நடக்காதனே சொல்ல வைபர் புரிஞ்சுக்கோங்க அதெல்லாமே நடக்கும் நான் அதான் எவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது வந்து கண்டிப்பா அடுத்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு இருக்கும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு வந்து விஜய்க்கு ஒரு கடுமையான காலம் தான் விஜய் வந்து எந்த அளவுக்கு டிகிரேட் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் முன்னாடியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை தாண்டி தாண்டி விஜய் வந்துட்டு இருந்தாரு இப்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அட்டி கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் அதை இவங்க எதிர்த்து சண்டை போட்டு தான் ஆகணும் ஆனா அதை விட்டுட்டு இவங்க வந்து நியூசன்ஸா ஒரு சண்டை போட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் கெட்ட வாழ்க்கை திட்டுறது அபியூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் அந்த 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 போட்டியில ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து இன்டலெக்சுவல் ஃபைட் அவ்வளவுதான் அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி உங்களை ட்ரிகர் பண்ற வேலை பார்ப்பாங்க எப்பயுமே அப்ப அவங்க ட்ரிகர் பண்றாங்கன்றதுக்காக அவனை திரும்ப வந்து கடிச்சு வைக்கிறதுன்றது ரியாக்ஷன் கிடையாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்க அண்ணனை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன வேலையோ அதை நீங்க பண்ணணும் 
அது அது இல்லை எங்க அண்ணன் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி வராது ஜெயிக்கிறாரு அப்படின்றத கிரியேட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஃபுல்லா ஒம்பளி தேய்ச்சி தான் வச்சிருக்கோம் அதுதான் நீ சொன்னதுக்கு இவங்க எல்லாம் கோவம் வந்துருச்சு பட் அது அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க பண்ணும் போதெல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சொல்றது எதுவுமே வந்து பொய் கிடையாது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்ல கார்த்திக் ப்ரோ நீங்க சொன்னது வந்து நானும் சொன்னது ஆக்சுவலா நானே விஜய் பண்ணா ஆனா எனக்கு நீங்க சொல்ற சென்சிபிலிட்டி புரியுது இப்ப இவங்க எல்லாரும் என்ன பேசுறாங்கன்னா இல்ல தகுதி அதெல்லாம் எப்படி சொல்லலாம் அதான் அவங்க எல்லாம் யோசிக்கிறது வந்து ஐடியலா ஒண்ணு யோசிக்கிறாங்க இப்ப நீங்க சொல்றது பிராக்டிக்கலா ஒண்ணு யோசிக்கிங்க இப்ப இப்ப எல்லாத்துலயும் ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் பிஜேபிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அதெல்லாம் வந்து அதே இந்த திராவிட கழகமும் திமுக உள்ள வித்தியாசம் தான் அவங்க எல்லாம் கொள்கையில இருப்பாங்க ஆனா பிராக்டிகல் பாலிடிக்ஸ்ன்றது வேற இப்ப இங்க பிராக்டிகல் பாலிடிக்ஸ் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் கொள்கையோட தான் இருப்பேன் அதாவது இவங்க சொல்றாங்களா அது இல்ல அது ரத்னாக்கு எப்படி நீங்க தகுதி இருக்கு நீங்க ஐடியெல்லாம் எப்படி ஐடியெல்லாம் பேசுறது கரெக்டா இருக்கும் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் இப்ப ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கோம்னா இப்ப அவர் அந்த மாதிரி பேசலாம் நாலு பேர் விசில் அடிக்கணுன்றதுக்காக பேசலாம் ஆனா அவரு அவருக்குன்னு ஒரு கெரியர் இருக்கு அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அதெல்லாம் வந்து பாத்துதான் இது பண்ணிங்க அவர் பிரச்சனையே விட்டுருங்க விஜயே அதுல வந்து கடைசியா பேசுற ஸ்பீச்ல வந்து இல்ல அன்னைக்கு அந்த இது வராரு நீங்க நடுவில் குறுக்க போந்து வந்து வம்புத்துருங்க ஒருத்தான்ட்டிக்கு <laughs> 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 கட்டிபிடிக்கிறது <laughs> 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 அதே மாதிரி வந்து ரத்தனா பேசிட்டு வந்தோன்னே கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு கட்டாயம் வேற வழி இல்லை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாலு பேர் பேசிருக்கா அவனையும் கட்டி பிடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பேசுறவனு கட்டி பிடிக்கிறாரு அப்ப ரத்தனா மட்டும் கட்டி பிடிக்கவும் ரொம்ப நேரம் அப்ப கட்டி பிடிக்கிறாருன்னு அந்த போட்டோவா அந்த போட்டோவை எடுத்து ஒருத்தன் போடுறான் ரஜினியை கழுகு என்று சொன்ன ரத்னா கட்டி பிடித்த விஜய் அப்படின்னு போடுறான் போட்டோ வரப்போறது <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 என்னன்னா அவர் சொன்ன கான்டெக்ஸே வேற பட் இவங்க இதுதான் ப்ரோ பேசணும் நீங்க சொல்றது கிரிட்டிசைசம் பண்ணுவாங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சி அவாய்ட் பண்ணலாம் பட் சொல்ல வர டாபிக்கே அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது இல்ல இல்ல டாபிக் அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் அவர் பேச எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு விஜய் பேசுனால எதுவுமே தப்பு இல்ல ஒரே இது அந்த அந்த பாயிண்ட் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு படமா படமாவே பாருங்கன்னு தேவையில்லாத வார்த்தை இது அப்படின்னு சொல்ல ஜெயசூரடே சொன்னேன் ஜெயசூரடே இதெல்லாம் வந்து அதை ஆக்சுவலா அதை சொல்லிடவே கூடாது அவர் ஒரு <laughs> 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 (laughs) 
இல்ல இதுவும் அந்த மாதிரியான ஒரு பதில் தாங்க நீங்க இந்த பாட்டுக்கு போய் இது பண்றீங்களே அப்ப என்ன பையன் ஸ்கூல் போற பையன் இப்படியா பண்ணுவான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பதில் தான் அது அவருக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> என்னன்னா <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அவரோடு <laughs> 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 அவருடைய படம் பண்ண ஹீரோஸ் இல்லை அவருடைய படம் பண்ண வேற யாராவது இல்லை அவர் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க அவர் யாருக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்களோ அவங்க இவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் இம்சை தாங்க முடியாமல் ஓடி இருந்திருப்பாங்க இவர்கிட்ட ரிப்ளை கொடுக்க முடியாமல் இல்லை இவர்கிட்ட சண்டை போட்டு வந்திருப்பாங்க அவருடைய கேரக்டர் தான் வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் வெற்றிமாறன் இருக்கார் அவ்வளோதான் முன்னாடி சி சீமான் இருந்தால் சீமான் இப்போ சண்டை போட்டு வந்துட்டாரு சீமான் இருந்து அவ்வளவுதான் <laughs> 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 நினைக்கலாம் <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 <laughs>
வாழ்க்கையில அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ராங்க தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இங்க அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இங்க வந்து கம்பெனி சம்பந்தமானுங்க அங்க போனா வந்து கூட வேலை செய்வாங்க சம்பந்தமே தர மாட்டாங்க பொது உடைமை பேசுவானுங்க அங்க வந்து போட்டோ இன்னொருத்தர் புலந்துட்டு இருப்பானுங்க இங்க வந்து நாகரிகமா பேசணும் சம நீதி சமூகமானுங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா கோத்தாமான்னு பேசிட்டு இருப்பானுங்க இவனுங்களுக்கு இவனுங்களுக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இவனுக்கு வெளியில பேசுற நாடகத்துக்கும் நடிப்புக்கும் இவனோட வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இதே அடியதான் மாறி செல்வ இல்ல எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க எல்லாருமே அப்படிதான் வெளில பேசுறது ஒண்ணு இவங்க வாழ்ற வாழ்க்கை வேற அவ்வளவுதான் ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் ஆமா இந்த டைரக்டர் சில பேர் இந்த கம்யூனிசம்வாலிட்டி பேச பல டைரக்டர்ஸ் சும்மா பேசாம இருக்க ஜாலி அடுத்தவனை பத்தி ரொம்ப கேர் பண்ற மாதிரி நடிப்பாங்க ஆனா ப்ரொடியூசருடைய காசு காலி பண்ற உட்காந்து இருப்பாங்க எல்லா படத்திலயும் பட்ஜெட் பிரச்சனை இருக்கும் எல்லா படத்திலயும் பட்ஜெட் பிரச்சனை இருக்கும் அது இந்த மாதிரி பேசுற பட்ஜெட் ஹீரோ இந்த டைரக்டர் ஆசிரியம் உட்காந்து இவங்க இஷ்டத்துக்கு படமா எடுத்து ப்ரொடியூசர் காலி பண்ணுவாங்க வெளில வந்து பேத்தா வெளில வந்து கம்யூனிசம் பேசுவானுங்க சமூக நிதி மாறுங்க சமூக நிதி மாறுங்க மக்களுக்கு நான் அமீர் இது கூட ஒன்னும் அவர் யூடியூப்ல பார்த்தேன் அவங்க சொல்லுங்க நான் சொல்ற தப்பனா கரெக்ட் பண்ணுங்க என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த பருத்தி விடை நினைத்தப்ப ஸ்டுடியோ கிரீனுக்கு வந்து அப்ப வந்து இவர் சொன்ன பட்ஜெட்ல அதிகமா போனதுனால அதுக்கப்புறம் வந்து அது இவரே கொஞ்சம் அண்டர்டேக் பண்ணி பண்ணாரு அப்புறம் கடைசி நேரத்துல இவர்கிட்ட பண்ணி திருந்து போனா திருப்பி ஸ்டுடியோ கிரீன் கைக்கே போய் அது மாறி அவங்ககிட்டே போய் அவங்க பண்ணாங்க அதனாலதான் பஞ்சாயத்து என்ன போல சொன்னாங்க அது உண்மையால போய் அப்புறம் ஒருக்குமார் <laughs> 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 பட் ஓகே அது அந்த பரவ வந்து பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு அதனால அது பிரச்சனை இல்ல ஆனா உங்களுக்கு உள்ள என்ன பிரச்சனை நினைச்சன்றது நமக்கு இல்ல அவங்க கொஞ்சம் அமீர் பேசும்போது லைட்டா ஒரு மாதிரி ஹெட் வெயிட் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது லைட்டா இல்லங்க லைட்டாவா அதான் ப்ரோ என்னன்னா அவர் என்ன சொல்றானா இந்த பிஓ மேனேஜர்லாம் கூப்பிட கூடாது அவங்களுக்கும் <laughs> 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 பாடல்ிருக்கு <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 நாடகம் <laughs> 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 
முக்தார் கிட்ட போனா முக்தார் எப்படி பேசுவாரு அது ஊருக்கே தெரியும் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு அவரை வந்து நான் சீமானை பத்தி பேசல எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன் என்ன இருந்தாலும் எங்க அண்ணன் ஒரு <laughs> முடிச்சுட்டாரு <laughs> 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 இன்னைக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் வந்து அங்க போய் முத்தாட்ட போய் சீமானை வந்து அவர் சீமானை டீகிரேட் பண்ண கூப்பிடறதா தெரியுது அப்ப நீங்க ஜென்டில் அவாய்ட் பண்ணணும்ல இல்லங்க எனக்கு அவருக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியா இருக்கு அவரை பத்தி எதுவும் பேச விரும்புறானு ஆனா அங்க போய் உட்காந்துட்டு அப்படின்னே வந்து அமீர் கிளவரா பண்றதா நினைச்சு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா அவரை அதெல்லாம் எழுதி பண்ணிட்டு என்ன அவங்க கண்டுக்கலாம்னு சொல்லி அப்பாவி வேஷம் போடுற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதெல்லாம் என்ன யார முட்டாள் நினைச்சிட்டு அவர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியல நல்ல விஷயம் அவ்வளவா நான் நேர்மையானன்ற மாதிரி பேசுறது பேச்சு திறமை பேச்சு திறமைய வந்து இப்ப நடிக்கிறது அவ்வளவா அது இந்த டைரக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஈஸியா சொல்லி தரது தேவையில்ல இல்ல அவங்க எல்லாம் டைலாக் எல்லாம் நல்லா எழுத வரும் அது நல்ல டைரக்டர் வேற அதனால இந்த ஃப்ளோல அப்படியே கோர்வே அடிச்சு பேசி நடிச்சிருவாங்க ஈஸியா அது நல்ல நடிகரும் கூட நடிகர் டைரக்டர் அதனால அது பண்ணிடுவாங்க பாக்கிறதுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 எப்படி ஒரு ஒரு இதே சொல்லிட்டு போறாரு பாத்தீங்களா நெகட்டிவா ஓகே இருக்கலாம் அந்த ஆனா இத்தனை வருஷம் இல்லாம இப்ப வந்து தேவை இல்லாம அதை பண்றாருல்ல ஆனா என்ன பாக்குறாங்க இவங்க எல்லாம் பேசும் போது அந்த படத்துல வர ஏதோ கேரக்டர் வடசனையில வர ராஜனோட ஸ்பின் ஆஃப் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு ஸ்டேஜ்ல சரி ஓகே மணி ரெண்டாக போதும் பாய் முடிச்சுக்கலாம் பாய் பாய் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ அப்படியே ப்ரோ